வணக்கம் வணக்கம் இது தேசிய தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நான் ஏசி எம் ஹலில் ரஹ்மான் நான் ரஞ்சனி ராஜ்மோகன் முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகளை பார்ப்போம் கொரோனா வைரஸ் சமூக மயமாவதை தடுப்பதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளர்கள் குழுக்களாக இனங்காணப்பட்ட பல பிரதேசங்களில் இந்நிலை கட்டுப்படுத்த முடிந்துள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் தெரிவிப்பு அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உபயோகிக்கப்படும் ஐம்பத்தி மூன்று வார்ட் கட்டில்கள் உட்பட பனிரெண்டு மில்லியன் ரூபா பெறுமதி வாய்ந்த வைத்திய உபகரணங்கள் சுகாதார அமைச்சுக்கு இன்று கையளிப்பு அவை தலைப்புச் செய்திகள் இனி விரிவான செய்திகளை பார்ப்போம் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் முப்படையினரின் முகாம்களில் சுகாதார பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக விஷேட ஜனாதிபதி செயலணி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் தலைமைத்துவம் மேல்மாகாண ஆளுநர் மார்ஷல் ஆஃப் தயா போஸ் ரோஷான் குணத்தில்கவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இராணுவ முகாம்களில் சுகாதார பாதுகாப்பு தன்மையை உறுதி செய்வதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய செயற்பாடுகளை இனம் காண்பதற்காக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை ஒன்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது இதில் ஓய்வு பெற்ற படை அதிகாரிகளும் விஷேட வைத்திய நிபுணர்களும் கலந்து கொண்டனர் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்களதும் முப்படை தளபதிகளதும் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் முகாம்களில் சுகாதார பாதுகாப்பு உறுதி செய்வதற்கு முறைமையான செயற் திட்டம் ஒன்றை தயாரிப்பது அதனை செயற்படுத்துவது திட்டத்தை மேற்பார்வை செய்வது ஆகியவற்றுக்கான பணி ஜனாதிபதி விஷேட செயலணியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் உட்பட முப்படை அதிகாரிகளையும் கொரோனா வைரஸில் இருந்து காப்பாற்றுவது முக்கியமாக அமைவதுடன் தொற்றுக்குள்ளானோருடன் நெருங்கிய தொடர்பாடு செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் குழுக்கள் குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட உள்ளது வைரஸ் சமூக மயமாவதை தடுப்பதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என ஜனாதிபதி இதன்போது தெரிவித்துள்ளார் முப்படையினருக்கு சொந்தமான அனைத்து முகாம்களையும் மேற்பார்வை செய்து விரைவாக அறிக்கை ஒன்றை தயாரிக்குமாறு ஜனாதிபதி நிபுணர்கள் குழுவுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இராணுவ அதிகாரிகளின் சுகாதார பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுவதுடன் முகாம்களில் சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக விஷேட வைத்திய குழுக்களை உதவிக்கு பெற்றுக்கொள்ளுமாறும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் பெற்றுக்கொண்ட வெற்றியை போன்று ஏதேனும் இடத்தில் தவறு நிகழ்ந்திருந்தால் அந்த தவறையும் இனம் காண வேண்டும் என ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி பி ஜெயசுந்தர ஜனாதிபதியின் பிரதான ஆலோசகர் லலித் வீரதுங்க ஓய்வு பெற்ற கடற்படை தளபதி அட்மிரல் ஜெயந்த பெரேரா உட்பட பாதுகாப்பு பிரதானிகளும் வைத்தியர்களான பந்துல விஜயஸ்ரீவர்தன பஜிர சேனாரத்ன உள்ளிட்டவர்களும் கலந்து கொண்டனர் கோவிட் நைன்டீன் நோயிலிருந்து குணமடைந்த நூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் முற்றாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் வைத்தியசாலைகளில் மேலும் பலர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதேவேளை கோவிட் நைன்டீன் நோயாளர்கள் குழுக்களாக இனங்காணப்பட்ட பல பிரதேசங்களில் இந்நிலை கட்டுப்படுத்த முடிந்துள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் அனில் ஜாசிங் தெரிவித்துள்ளார் நாள் ஒன்றில் அதிக அளவிலான விசிஆர் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன நேற்றைய தினம் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன நேற்றைய தினம் இலங்கையில் அறுபத்தைந்து நோயாளர்கள் இனம் காணப்பட்டனர் இவர்களுள் அறுபத்தொரு பேர் வெளிசரை கடற்படை முகாமில் கடமையாற்றியவர்கள் ஆவர் நேற்று மற்றொரு நோயாளி கொழும்பு கெட்டவெத்த பிரதேசத்தில் இனம் காணப்பட்டார் இவர் கொழும்பு பண்டார்நாயக்க மாவட்டத்தில் இருந்து வந்து கெட்டவெத்த பிரதேசத்தில் வசித்த ஒருவர் ஆவர் மற்றொருவர் கொழும்பு ஹெவ்லாக் பிரதேசத்தில் இருந்து அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் மேலும் இரண்டு நோயாளர்கள் கொழும்பு நாராயண்பிட்டி பிரதேசத்தில் இருந்து இனம் காணப்பட்டுள்ளனர் ஊரடங்கு சட்டம் உட்பட மக்கள் செயற்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் எம் ஏ எம் நவாஸ் கருத்து வெளியிட்டார் இன்று கொழும்பு கம்பஹா பழுத்துறை மற்றும் புத்தளம் மாவட்டம் தவிர்த்து ஏனைய இருபத்தொரு மாவட்டங்களிலும் ஊரடங்கு சட்டம் இன்று காலை ஐந்து மணிக்கு நீக்கப்பட்டு மீண்டும் இரவு எட்டு மணிக்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த கால கட்டங்களில் மக்கள் பொதுவாக சுகாதார திணைக்களத்தினாலும் மற்றும் திணைக்களங்களினாலும் வழங்கப்படுகின்ற சுகாதார வழிமுறைகளை தொடர்ந்தும் பேண வேண்டும் என்றும் மக்கள் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் ஒன்று சேர்வதை தவிர்த்துக் கொள்ள இடைவெளியை பேணி நடக்க வேண்டும் என்பதையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் இவ்வாறு ஐந்து மணிக்கு விடுக்கப்பட்டு எட்டு மணிக்கு மீண்டும் அமல் வரும் இந்த ஊரடங்கு சட்டம் மே ஒன்றாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வரை வகையில் நீடித்து அன்றிலிருந்து மீண்டும் எவ்வாறு அமல்படுத்தப்படும் என்பதை மீண்டும் அறிவிக்கப்படும் நாலாம் தேதி வரை ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் உள்ள நாலு மாவட்டங்களிலும் எவ்வாறு அது தளர்த்தப்படும் 
அல்லது எவ்வாறு அது மீண்டும் அமுல்படுத்தப்படும் என்பதும் வரும் காலங்களில் பின்னர் அறிவிக்கப்பட இருக்கின்றது இவ்வாறு அடையாள அட்டையின் கடைசி இலக்கியத்தை கொண்டு வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் பொதுமக்கள் மாத்திரமே தவிர சாதாரணமாக வியாபாரிகள் அல்லது கடை சொந்தக்காரர்கள் அல்லது வியாபார ஸ்தலங்களில் வேலை செய்பவர்களுக்கு இது பொருந்தாது என்பதையும் பொதுமக்களுக்கு மாத்திரம்தான் இது பொருந்தும் என்பதையும் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் இலக்கத்தின் கடைசி இலக்கம் ஒன்று இரண்டு திங்கட்கிழமை மூன்று நாலு செவ்வாய்க்கிழமை ஐந்து ஆறு புதன்கிழமை ஏழு எட்டு வியாழக்கிழமை ஒன்பது சைபர் வெள்ளிக்கிழமை என்பதையும் ஞாபகம் மூட்ட விரும்புகின்றேன் இன்று கடமையில் பாதுகாப்பு கடமையில் ஈடுபடுகின்ற போலீசாருக்கும் படையினருக்கும் அவர்களை தொட்டு அல்லது அவர்களுடைய ஆவணங்களை தொட்டு அதன் மூலம் நோய் பரவுவதை தடுப்பதற்கும் மாக புதிய சில நடைமுறைகள் மக்களுக்கு இன்று அறி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பட்டுள்ளது இவைகளை நீங்கள் டெலிவிஷன் மூலம் அல்லது மற்றும் ஊடகங்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இதன்படி மக்கள் பொதுமா போலீசாரையும் இராணுவத்தினரையும் நெருங்கி அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்ற வேலைகளில் சற்று தூரமாக இருந்து அவர்களுடைய ஆவணங்களை அவர்களின் கைகளில் கொடுக்காமல் சற்று தூரத்தை பேணி அதை அவர்கள் பார்க்கும் அளவிற்கு உதவி செய்து அந்த விடயத்தில் உங்களுக்கும் மற்றும் போலீசார் முப்படையினருக்கும் இந்த நோய் பரவாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் அவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்றைய தினம் அதி அவதான வலயங்களை தவிர ஏனைய இடங்களில் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டம் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு தளர்த்தப்பட்டு மீண்டும் இரவு எட்டு மணிக்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது அம்பாறை மாவட்டத்தின் அக்கறை பற்று போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் அமுல்படுத்தப்பட்டு வந்த ஊரடங்கு சட்டம் இன்று அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு தளர்த்தப்பட்டது கடந்த ஒரு மாத காலத்தின் பின்னர் பஸ் போக்குவரத்துகள் இடம்பெற்றதுடன் தனியார் பஸ் போக்குவரத்துகளும் இடம்பெற்றன மக்கள் ஒன்று கூடும் இடங்களில் சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்பட்டதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலும் இன்றைய தினம் போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்டது பொதுமக்கள் அன்றாட செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது தேசிய அடையாள அட்டையின் கடைசி இலக்கத்திற்கு அமைய செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அக்கறைப்பற்று ஆலையடிவம்பு பிரதேசத்தில் மக்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றியதாக எமது செய்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஆலையடிவம்பு சாகாம மீதி அமைக்கப்பட்டுள்ள விற்பனை நிலையங்களில் விற்பனைகள் இடம்பெற்றன திருவோணமலை மாவட்டத்திலும் இன்றைய தினம் சில இடங்களில் பொதுமக்களால் சமூக இடைவெளி பேணப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படுகின்றது போலீசாரின் அறிவுறுத்தல்களை மதிக்காது செயற்பட்டவர்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் வர்த்தக நிலையங்கள் யாவும் திறக்கப்பட்டு வர்த்தக நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் அறிவித்துள்ளார் அத்துடன் அரசு அலுவலகங்களும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அலுவலர்களின் உதவியுடன் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன இலங்கை தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவன பிரதிநிதி நிறுவனம் அரசு துறைக்காக காணொலி மாநாடுகளை நடத்தக்கூடிய ஆப் ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளது இந்த ஆப்பை இலவசமாக பயன்படுத்த முடியும் மீட் டொட் ஜிஓவி டொட் எல்கே எனும் இணையத்தினுள் பிரவேசிப்பதன் மூலம் இந்த ஆப்புடன் இடைய முடியும் இதன் மூலம் ஒரே தடவையில் பாரிய எண்ணிக்கையிலானோருடன் இணையதள மூடாக நேரடியாக தொடர்பை பேண முடியும் இந்த செயற்பாட்டுடன் சுமார் நூற்றி அரசு நிறுவனங்கள் தற்போது இணைந்துள்ளன 
அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உபயோகிக்கப்படும் ஐம்பத்தி மூன்று வாட் கட்டில்கள் உட்பட பன்னிரண்டு மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதி வாய்ந்த வைத்திய உபகரணங்கள் சுகாதார அமைச்சிற்கு இன்று அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டன பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்களின் சங்கத்தினால் இந்த அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த உபகரணங்கள் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசேட வைத்திய நிபுணர் அனில் ஜாசிங்கவிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளன நாட்டில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பேராசிரியர்கள் இதற்கான பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர் கொழும்பு துறைமுகத்தின் சுங்கப்பிரிவில் தொற்று நீக்கல் கட்டமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சுங்கப்பிரிவின் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டுக்கான குழாமின் உதவி சுங்க அதிகாரிகளால் இந்த கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று வெளியிடப்பட்ட கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சை பெறுபவர்களின் அடிப்படையில் எழுபத்து மூன்று தசம் எட்டு நான்கு வீதமானோர் கல்வி பொது தராதர உயர்தரத்தை கேட்பதற்கு தகுதி பெற்றுள்ளதாக பரீட்சைகள் துணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சைக்கு தோற்றியவர்களுள் அறுபத்து ஆறு தசம் எட்டு இரண்டு வீதமானோர் கணித பாடத்தில் சித்தி அடைந்துள்ளனர் கடந்த ஆண்டு இடம்பெற்ற கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சையானது அதிக அளவிலான பரீட்சார்த்திகள் தோற்றிய ஒரு பரீட்சையாக கருதப்படுகின்றது நான்கு லட்சத்து பதினோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயர்தரம் கேட்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் ஒன்பது பாடங்களிலும் ஏ தர சித்தியை பெற்றோரின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து முன்னூற்று ஆகும் என பரீட்சைகள் திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை பல மாவட்டங்களில் சேர்ந்த பாடசாலைகளின் மாணவர்கள் இம்முறை ஒன்பது ஏ தர சித்திகளை பெற்றுள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இரண்டு பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த பத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் ஒன்பது ஏ தர சித்திகளை பெற்றனர் திருவண்ணாமலை கிண்ணியா முஸ்லீம் மகளிர் கல்லூரி மாணவிகள் பத்து பேர் ஒன்பது ஏ சித்திகளை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர் என அதிபர் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை கிண்ணியா கல்வி விலையத்தில் பதினான்கு பேர் ஒன்பது ஏ சித்திகளை பெற்றதாக வலையக் கல்வி பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை ஷண்முகா இந்து மகளிர் கல்லூரியைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து மாணவிகளும் ஒன்பது ஏ சித்திகளை பெற்றனர் திருவண்ணாமலை கல்வி விலையத்தில் அறுபத்தோரு மாணவர்கள் ஒன்பது ஏ தர சித்திகளை பெற்றுள்ளனர் இம்முறை வெளியான கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சை பெறுபவர்களின் அடிப்படையில் உயர்தரம் கேட்பதற்கு தகுதி பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கிழக்கு மாகாணத்தில் அதிகரித்துள்ளதாக கிழக்கு மாகாண கல்வித் துணைக்களம் அறிவித்துள்ளது அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள கல்வி விலையங்களின் மாணவர்கள் சிறந்த பெறுபவர்களை பெற்றுள்ளனர் இதன் அடிப்படையில் கல்முனை கல்வி விலையத்தில் எழுபத்தி ஒன்று தசம் ஒன்பது வீதமான மாணவர்கள் உயர்தர பிரிவில் கேட்பதற்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர் நாட்டின் பல பாதிகளிலும் இரவு வேலைகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது மாகாணங்களில் நூறு மில்லி மீட்டருக்கு மேற்பட்ட மழை வீழ்ச்சி பதிவாகலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காலைவழியில் கரையோரத்தை அண்டிய பகுதிகளில் மழை பெய்யலாம் மேல் மாகாணம் சப்ரகமுவ மாகாணம் மத்திய மாகாணம் தென் மாகாணம் ஊவா மாகாணம் வடமேல் மாகாணம் ஆகிய இடங்களில் நூறு மில்லி மீட்டருக்கு மேற்பட்ட மழை வீழ்ச்சி பதிவு செய்யப்படலாம் மத்திய மலைநாட்டின் சில இடங்களில் காலி வேளையில் பனியுடன் கூடிய காலநிலை காணப்படும் களுத்துறை முதல் காலி மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை ஊடாக மட்டக்களப்பு வரையான கடல் பிரதேசங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் புத்தளம் முதல் கொழும்பு ஊடாக கழுத்துறை வரையான கடற்பகுதியில் இரவு வேளையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யலாம் நாட்டை சுற்றியுள்ள கடல் பிரதேசங்கள் கொந்தளிப்புடன் காணப்படும் இப்பிரதேசங்களில் மணிக்கு எழுபது முதல் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் சர்வதேச ரீதியாக தற்போதைய சூழ்நிலையில் பாரிய விளையாட்டுகள் எதுவும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை அநேகமான நாடுகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இலங்கையிலும் தற்காலிகமாக சகல தேசிய மட்டத்திலான விளையாட்டுகளும் சர்வதேச விளையாட்டுகளும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் இலங்கை அணி விளையாடிய பிசாரா ஓவல் மைதானமாகும் அந்த மைதானத்தில் இன்றைய நிலையை இப்போது நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் சர்வதேச ரீதியான பல டெஸ்ட் போட்டிகளையும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளும் இடம்பெற்ற கொழும்பு எஸ்எஸ்சி விளையாட்டு மைதானமாகும் இந்த காட்சிகள் எஸ்எஸ்சி மைதானத்தின் தற்போதைய நிலையை எடுத்துக் காட்டுகின்றது இது அதிக அளவிலான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகள் விளையாடிய ஆர் பிரேமதாச விளையாட்டு மைதானமாகும் இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகள் இடம்பெற்றன இன்று அந்த மைதானம் எதிர்நோக்கிய நிலையை தற்போது நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் 
சிசிசி ப்ளூம்ஃபீல்டு மொரட்டுவேடி சொய்சா ஆகியவை உள்ளூர் கிரிக்கெட் விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு பேர் பெற்ற மைதானங்களாகும் ஆனால் இன்று அவை வனாந்திரங்களாக காட்சி அளிக்கின்றன அதிக அளவிலான பாடசாலை கிரிக்கெட் போட்டிகள் இடம்பெற்ற விளையாட்டு மைதானமே கொழும்பு தேர்ஸ்டன் கல்லூரி விளையாட்டு மைதானமாகும் இந்த விளையாட்டு மைதானம் கவனக்குறைவு காரணமாகவும் பராமரிப்பதற்கு போதிய ஆட்கள் இல்லாமலும் இவ்வாறு காட்சி அளிக்கின்றது கொரோனா வைரஸ் சமூக மயமாவதை தடுப்பதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு கோவிட் நைன்டீன் நோயாளர்கள் குழுக்களாக இனம் காணப்பட்ட பல பிரதேசங்களில் இந்நிலையை கட்டுப்படுத்த முடிந்துள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் தெரிவிப்பு அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உபயோகிக்கப்படும் ஐம்பத்தி மூன்று வார்டு கட்டிடங்கள் உட்பட பன்னிரண்டு மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதி வாய்ந்த வைத்திய உபகரணங்கள் சுகாதார அமைச்சிற்கு இன்று கையளிப்பு ஜெர்மனியில் முகக்கவசம் அணிய தவறுவோடம் இருந்து தண்டப்படம் அறவிட அந்நாட்டு அரசாங்கம் தீர்மானம் இத்துடன் தேசிய தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகள் முடிவடைந்தன வணக்கம்